அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஐந்தாம் வகுப்புலேருந்து ஆறாம் வகுப்பு போகிறீங்க பெரிய பிள்ளைங்கள் ஆகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆறாம் வகுப்பு வந்துட்டோம் புதிய பாடம் நம்ம எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாடம் என்ன அப்படின்னா இன்பத்தமிழ் இன்பத்தமிழ் இந்த பாட்டை யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னா இன்பத்தமிழ்ங்கிற இந்த பாடலை எழுதினவர் பாரதிதாசன் பாரதிதாசனுக்கு முதல் தெரிஞ்சுக்குவோம் இவர் புதுவையில் பிறந்தவர் அதாவது புதுச்சேரியில் இவருடைய இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மேல கொண்ட அதிகப்படியான பற்றின் காரணமாக இவரோட பெயரை பாரதிதாசன் மாற்றிக்கொண்டார் புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடுபொருளாக வச்சு பாடினதுனால இவரை புரட்சி கவின்னு சொல்கிறாங்க இவரை பாவேந்தர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தன் பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடுபொருளாக பாடியுள்ளார் எனவே இவர் புரட்சி கவி என்று போற்றப்படுகிறார் இவரை பாவேந்தர் என்றும் அழைப்பார் ஓகேவா இது எல்லாம் பாரதிதாசனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது இது என்ன பெரிய விஷயமான நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பெண் கல்விங்கிறது இப்போ வேணால் ஈஸியாக இருக்கலாம் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமானது பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டுச்சு அந்த சமயத்தில் அதை பற்றி சொன்னார் கைம்பெண் மறுமணம் விதைவர் மறுமணம் பற்றி சொல்லியிருந்தார் பொது உடைமை ஒரே இடத்துல நம்ம செல்வங்கள் போய் இல்லாமல் பொது உடைமை எல்லாருக்கும் இருக்கணுங்கிறத பற்றியும் பகுத்தறிவு ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதை மூட நம்பிக்கை இல்லாமல் யோசித்து செயல் பண்ணுங்கிறத பற்றியும் எடுத்துரைச்சதுனால புரட்சிகரமான பல கதைகளை கருத்துக்களை சொன்னதுனால இவர் புரட்சி கவின்னு சொல்கிறாங்க கவிதை மூலமாக எடுத்துரைச்சார் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பாடல் என்ன இன்பத்தமிழ் இந்த பாடலை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என் இதுல என்ன கத்துக்க போறோங்கிறத பார்த்துருவோம் நம்ம குழந்தைகளை செல்லமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொஞ்சுவோம் செல்ல குட்டியா சொல்லி கொஞ்சுவோம் இவரும் பாரதிதாசனும் ஒரு குழந்தைய கொஞ்சுவது போல தமிழ கொஞ்சி பாடுறாரு தமது தாய்மொழியாகிய தமிழை தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றுகின்றன தமிழ் வணக்கம் தற்கால இலக்கிய மனபாக ஆகிவிட்டது பாரதிதாசன் தமிழை பல விதங்களில் போற்றுகிறார் கண்ணே மணியே என்று குழந்தையை கொஞ்சுவது உண்டு அதுபோல அவர் தம் செந் தமிழுக்கு பெயர் பல சூட்டி மகிழ்வதை காண்போம் சரியா எப்படியெல்லாம் பாராட்டுறாருங்கிறத பாத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த பாட்டை எழுதவரை பத்தி பாத்துட்டோம் இப்ப இந்த பாடை பாத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஒரு ரஃப் நோட்டும் பென்சிலும் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பாடல் எல்லாருக்கும் முழுமையா தெரிஞ்சதுதான் அதுவும் அப்பா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா இது பழைய பாடலா வந்தது தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அப்படின்னு ஒரு பாட்டா இருந்துச்சு இந்த பாட்டை நீங்க ராகமா பாடி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நானு அதுக்கு தனியா நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணதா நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து புக் பேக் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இது மனப்பாட பாட்டல் அதனால இதை படிச்சு எழுதிட்டு அப்பா அம்மா கிட்ட இது பார்க்காம எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிருங்க ஓகே வாத்தங்கோ செல்ல குட்டிஸ் இப்ப பாட்டுக்கு போலாமா நான் சொல்லும் போது திரும்பி என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நே தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீ தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் வாழ்விற்கு நிருமித்த ஊர் தமிழங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புகழ்க்கு வேல் தமிழங்கள் உயர்வுக்கு வாழ் இன்ப தமிழங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழங்கள் கவிதை வாழ் பாரதிதாசன் எப்பயுமே நம்ம பாடல் எழுதும் போது பாடலோட தலைப்பையும் பாடல் எழுதி முடிச்சுட்டு யார் எழுதுனாங்கிறது எழுதணும் இதுதான் முக்கியம் சரிங்களா இப்ப பாடலோட வரிகள்ல என்னென்ன அர்த்தம் பொருந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் சரியா புக் இல்லைங்கிறவங்க கவலைப்படாதீங்க நம்ம இந்த வீடியோவை ரீப்ளே பண்ணி போட்டு கூட நீங்க ரஃப் நோட்ல எழுதி படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்பா அம்மாவை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் அமுதமானது இனிமையானது அது போல் இனிமை வாய்ந்தது தமிழ்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் தமிழுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேர் கொடுத்துக்கு அமுதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் எல்லாருக்கும் உயிருங்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் தமிழ்ங்கிறது எங்களுக்கு உயிர் போன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் நிலவானது இரல் இரவு இல்ல இருள் சூழ்ந்திருக்க பொழுது ஒளியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்ப தமிழும் எங்களுக்கு ஒளியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இன்ப தமிழங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் நீராவும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா சமுதாயத்துல விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியதுன்னா நீர் நீர் இல்லைன்னா விளைச்சல் இருக்காது அது போல தமிழ் இல்லைங்க எங்களோட வ வளமை இருக்காது நம்ம நல்லா வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்க தமிழ் வந்து நமக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது நல்ல வளமையை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து தமிழுக்கு மனமென்று பே தமிழுக்கு மனம் மூணு சொல்லி நான் நல்லா கவனிங்க ரெண்டு சொல்லி நான்னா நம்ம மனசை குறிக்கக்கூடியது இது மனம் வாடை வாசனையை குறிக்கக்கூடியது நம்ம வாசனையை வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு போக முடியாது அது மனம் பரப்பு எல்லாம் இருக்கும் அது போல தமிழும் மனம் பரப்பு எங்கும் நிறைந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ப தமிழங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் இப்போ யா ஒரு இது பார்த்தோம்னா நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தோம்னா இந்த ஊருக்காரவங்க இவங்களுக்கு முடியல இந்த ஊருக்காரவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை தரக்கூடியது ஊர் அதே போல எங்க வாழ்வுக்கு ஒரு அடையாளத்தையும் ஒரு அங்கீகாரத்தையும் உரிமையும் கொடுக்கக்கூடியது இன்ப தமிழ் இன்ப தமிழ் இன்ப தமிழ் ஓயாம சொல்லும் போது உங்களுக்கு தோணணும் இல்லையா அவ்வளவு இனிமை வாய்ந்தது இந்த தமிழ்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் பழமை வாய்ந்ததும் கூட புதுமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதும் கூட வளர்ச்சி அடையக்கூடியதும் கூட சரியா தமிழ் இனிமையானது அதனால தான் இன்ப தமிழ் இன்ப தமிழ் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இளமை காலத்துல நம்ம எதுவுமே சாப்பிட முடியாது குட்டி குழந்தைங்க எது எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஜஸ்ட் பால் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க அப்ப பால் மட்டும் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வலிமை கிடைக்கும் அது போலத்தான் நமக்கு இன்ப தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்விற்கு நிர்மித்த ஊர் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இன் இளமைக்கு பால் சொல்லிட்டோம் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் நம்ம இளமை காலத்துல பால் எந்த அளவுக்கு வலிமை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கோ தமிழ் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வலிமை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வலிமை அப்படிங்கும் போது நமக்குன்னு ஒரு கெத்து வரும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவருக்கு வேல் வேலானது தன்னை காத்து கொள்ளவும் உதவிகரமா இருக்கும் அதே போல நமக்கு தாக்க வரவங்கள்ட்ட தப்பிச்சு கொள்ளவும் இருக்கும் மற்றவங்களை தாக்கவும் பாதுகாக்கவும் எவ்வளோ தூரம் வேல் இருக்கோ அதே போல இன்ப தமிழ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா நல்ல புகழ்மிக்க புலவருக்கு வேல் போல தன்னை காத்து கொள்ளவும் மற்றவர்களை தாக்கவும் இந்த தமிழ்ங்கிறது அவங்களுக்கு வேல் போல உறுதுணையா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போதான் பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே வரலாம் ஓகேவா அடுத்து தமிழங்கள் உயர்வுக்கு வான் வானம் தான் இருக்கிறது உயர்வானது அது போல தமிழானது நமக்கு நம்மளோட உயர்வுக்கு வான் போலது நம்மள மென்மேலும் வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போறது தான் இந்த தமிழ்னு சொல்றாங்க வான் அளவு நம்மள உயர்த்தக்கூடியது தமிழ் ஓகேங்களா இன்ப தமிழங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் நம்ம இப்ப கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அது இதுன்னு குடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த காலத்துல தேன் இது போலதான் எடுத்துப்பாங்க அது சோர்வை நீக்கக்கூடியதா இருக்கு அது போல நமக்கு இன்மை தரக்கூடிய இந்த தமிழ் நம்ம சோர்வ போக்கு தான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கும் போது சில சமயம் பாடல் போட்டு கேட்போம் இல்லையா நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம தாய்மொழியில கேட்கும் போது எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு இனிமை தரக்கூடிய இந்த சோர்வெல்லாம் நீங்கிடும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழங்கள் அறிவுக்கு தோல் தோலானது பாரங்கள் சுமக்கிறதுக்கும் பாரங்கள் ஏற்றி விடுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பயன் தரக்கூடியதா இருக்கு அது போல நமக்கு இந்த அறிவு மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த தமிழானது மிகவும் முக்கிய பங்கு வாய்க்குது எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வேற்று மொழியில நமக்கு சொல்லும் போது சில விஷயங்கள் புரியாது நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை சொல்ல முடியாது ஆனா நம்மளோட தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில நமக்கு சொல்லும் போது நம்ம அறிவு மேம்பட்டிருக்கும் நம்ம அதுல தெளிவா இருப்போம் அதை நம்ம எடுத்துரைக்க உறுதுணையா இருக்கு நமக்கு தோல் எவ்வளவு உறுதுணையா இருக்கோ அதே போல நம்ம அறிவை மேம்படுத்த தமிழானது மிகவும் உறுதுணையா இருக்குது இன்ப தமிழங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் இனிமை பொருந்திய இந்த தமிழானது வைரத்தின் வாழ் வைரமே ரொம்ப உறுதியானதான் அந்த உறுதியான வைரத்தால செய்யப்பட்ட வாழ் போன்று மிகவும் உறுதியானது உண்மையும் அதுதான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லும் போது ரத்தின சுருக்கமாகவும் சொல்ல முடியும் அது மனசுல பதிகிற மாதிரியும் சொல்ல முடியும் அதுதான் நம்ம தமிழுக்குரிய மிக பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ அழகா சொல்லியிருக்காரு பாரதிதாசன் இது நமக்கு மனப்பாட பாடல் இதை படிச்சு எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க